அனைத்து பிள்ளைகளுக்கும் ஆண்டவரை சுவி நாமத்தில் வாழ்த்துக்கள் கர்த்தர் உங்கள் மேல் கருபையாயிருக்கட்டும் ஈசாயா தீர்க்க தரிசன புஸ்தகம் அதனுடைய ஐம்பத்தி ஒன்றாம் அதிகாரத்திலிருந்து ஒரு சில நிமிடங்கள் கத்தருடைய வார்த்தைகளை கத்த நமக்கு கேட்க பண்ண விரும்புகிற ஆண்டவர் நல்லவர் அமீன் கத்தருடைய பரிசுத்த நாமத்திற்கு மகிமை உண்டாகட்டும் ஐம்பத்தி ஒன்றாம் அதிகாரத்தின் நான்காவது வாக்கியத்தை இப்பொழுது அமீன் ஸ்தோத்திரம் வாசிக்க கேளுங்கள் மூலமாக ஜனங்களை பார்த்து கேட்கிறார் எனக்கு செவி கொடுங்கள் எல்லாரும் இந்த வார்த்தையை சொல்லுங்க எனக்கு செவி கொடுங்கள் கத்தருடைய பரிசுத்த நாமத்திற்கு மகிமை உண்டாவதாக ஏழாம் வாக்கியத்தை வாசிக்கும் பொழுது ஏழாம் வாக்கியத்தை வாசிக்கும் பொழுது எனக்கு செவி கொடுங்கள் என்று சொல்லுகிற வார்த்தையை ஆண்டவர் மறுபடியும் அவர் சொல்லுகிறதை நம்மால் காண முடிகிறது கத்த தமக்கு செவி கொடுக்கும்படி சொல்லுகிற என்ன கவனிங்க அப்படின்ற இப்போ நம்ம செய்தி நேரத்தில் எல்லோரும் கவனிக்கிறீங்களா எல்லோரும் கவனிங்க ஒரு கணம் கவனிங்க இப்படி நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா இதே மாதிரி தான் ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் அமேன் எனக்கு செவி கொடுங்கள் கொஞ்சம் கவனிங்க அப்படின்னு ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் ஆண்டவர் சொல்லிவிட்டு முதல் பகுதியிலிருந்தே நாம் சிந்திக்கும் பொழுது ஐம்பத்தி ஒன்றில் நம்மை பார்த்து சொல்லுகிறார் நீதியை பின்பற்றி கத்தரை தேடுகிற நீங்கள் எனக்கு செவி கொடுங்கள் அப்போ ஆரம்பம் இங்கேயே தொடங்குது ஒன்றாம் சின்னத்திலேயே தொடங்குது எனக்கு செவி கொடுங்கள் எனக்கு செவி கொடுங்கள் அப்போ ஒன்றாம் சின்னத்தில் சொல்லுகிறார் ஐந்தாம் வாக்கிய நான்காம் வாக்கியத்தில் தானே நான்காம் வாக்கியத்தில் சொல்லுகிறார் ஏழாவது வாக்கியத்திலும் சொல்லுகிறார் சே கத்த நல்லவர் அவர் எதற்கு செவி கொடுக்க சொல்லுகிறார் என்று சொல்லி நான் வேதத்திலே தியானம் செய்யும் பொழுது ஆண்டவர் சொல்லுகிற ஒரு காரியம் இரண்டாம் வாக்கியத்தை இப்பொழுது வாசிக்க கேட்போம் உங்கள் தகப்பனாகிய ஆபிரகாமையும் உங்களை பெற்ற சாராளையும் நோக்கி பாருங்கள் அவன் ஒருவனாயிருக்கையில் அவன் ஒருவனாயிருக்கையில் நான் அவனை அழைத்து அழைத்து அவனை ஆசீர்வதித்து அவனை பெருக பண்ணினேன் ஒரு அல்லையில் உயா சொல்லுங்க ஆண்டு சொல்லுகிறார் எனக்கு செவி கொடுங்கள் எனக்கு செவி கொடுங்கள் எனக்கு செவி கொடுங்கள் என்று சொல்லுகிறவர் சொல்லுகிறார் இந்த மிகப்பெரிய சந்ததியை இன்றைக்கு நீங்கள் பார்க்கிறீர்களே இது எல்லாம் ஒரு மனிதனில் நான் ஆரம்பித்தது என்று சொல்லுகிறேன் இன்றைக்கு இவ்வளோ பெரிய பெரிய ஜனம் பெரிய ஜாதி ஒரு பெரிய திரள் இன்றைக்கு காண்கிற இவைகள் எல்லாம் ஒரு மனிதனில் நான் ஆரம்பித்தேன் என்று சொல்லிவிட்டு மூன்று வார்த்தைகளை அழகாய் சொல்லிக் கொடுக்கிறேன் மூன்று வார்த்தைகள் ஒன்று அழைத்தேன் ஆசீர்வதித்தேன் பெருக பண்ணினேன் அலை லோயா இன்றைக்கு நீங்கள் காண்கிறவைகள் எல்லாம் ஒரு மனிதனில் ஆரம்பிக்கப்பட்டது ஒரு மனிதனுடைய தரிசனம் ஒரு மனிதனுடைய விசுவாசம் ஒரு மனிதனுடைய எதிர்பார்ப்பு ஒரு மனிதனின் கண்ணீரின் ஜபம் ஒரு மனிதனின் கீழ்ப்படிதல் ஒரு மனிதனின் நம்பிக்கை ஒரு மனிதனுக்கு கொடுக்கப்பட்ட வாக்கு தத்துவம் என்று சொல்லிவிட்டு சொல்லுகிறார் அழைத்தேன் அழைத்தேன் ஆசீர்வதித்தேன் பெருக பண்ணினேன் அலை லூயா ஆகவே இனி எனக்கு நன்மை உண்டாகுமா என்கிற சந்தேகம் உனக்கு வேண்டாம் என்னை தேவன் ஆசீர்வதிப்பாரா என்கிற சந்தேகம் உனக்கு வேண்டாம் எனக்கு விடுதலை உண்டாகுமா என்ற சந்தேகம் உனக்கு வேண்டாம் நான் நிலை நின்று கொள்ளுவேனா 
என்று சொல்லுகிற சந்தேகம் உனக்கு வேண்டாம் இன்று நீ காண்கிற எல்லா நன்மைகளும் ஒரு மனிதனில் நான் ஆரம்பித்தவை அந்த ஒரு மனிதனில் இத்தனை பெரிய திரட்சியை ஏற்படுத்த முடியும் என்று சொன்னால் இன்றைக்கு கத்தருடைய வசனத்தை கேட்கிற உன்னையும் அதுபோல் ஆசீர்வதிக்க முடியும் அந்த ஒரு மனிதனை அழைக்க என்னால் முடியுமானால் ஆசீர்வதிக்க என்னால் முடியுமானால் அந்த ஒரு மனிதனை மூலமாய் இத்தனை பெருக்கத்தை கொண்டு வர முடியுமானால் இன்றைக்கு நான் உனக்கு சொன்னதையும் செய்ய முடியும் என்று கத்தர் சொல்லுகிறார் இந்த பகுதி ஆண்டவர் எனக்கு தேர்வு செய்து தந்த பொழுது நான் நினைத்த ஒரு காரியம் ஒருவேளை என் ஜனங்கள் கத்தர் மேல் வைத்த நம்பிக்கையில் தளர்ந்திருப்பார்களோ ஆண்டவர் மேல் வைத்த விசுவாசத்தில் மன தளர்வுகள் ஏற்பட்டிருக்குமோ ஏன்னா எனக்கு செவி கொடு செவி கொடு செவி கொடு என்று சொல்லிவிட்டு அவனை ஆசீர்வதித்தேன் என்று ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஒரு உதாரணத்தை உயர்த்தி வைக்கிறார் என்று சொன்னால் ஏதோ சில பிள்ளைகளுடைய வாழ்க்கையில் சில காரியங்களில் மன தளர்வுகள் ஏற்பட்டிருக்கிறது எப்படி நடக்குமோ எப்படி ஆகுமோ எப்படி சாத்தியமாகுமோ கர்த்தரால் இதை செய்ய முடியுமோ கர்த்தர் எனக்கு தருவாரோ என்று சொல்லுகிற ஒரு சந்தேகம் எழும்பியிருக்கலாம் ஆனால் ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் பயப்படாதிருங்கள் அழைத்தவர் ஆசீர்வதித்தவர் பெருக பண்ணினவர் இன்றும் ஜீவிக்கிறார் அலைலோயா அவர் இன்றைக்கும் ஜீவிக்கிறார் அவர் இன்றைக்கும் ஜீவிக்கிறார் அலைலோயா எத்தனை பேர் ஆமேன் சொல்லுவீங்க இனி மூன்றாம் வாக்கியத்தை வாசிச்சு உதவி செய்யணும் கத்தர் சியோனுக்கு ஆறுதல் செய்வார் கத்து சியோனுக்கு ஆறுதல் செய்வார் அவர் அதன் பாழான ஸ்தலங்களை எல்லாம் தேர்தல் அடைய செய்வார் தேர்தல் அடைய செய்வார் ஒரு ஆமீன் சொல்லுங்க அப்பாண்டவர் இசிறவில் ஜனங்களுக்கு தற்போதைய நிலையை அவர் புரிந்து கொள்ளுகிறார் ஆறுதலற்ற நிலை தேர்தலற்ற நிலை நல்லா கவனிக்கணும் அப்போ இவங்க ஜனங்கள் எந்த சூழ்நிலையில் இருக்கிறாங்க எனக்கு ஆறுதல் இல்லை பாஸ்டர் என் குடும்பத்தில் ஆறுதலும் இல்லை என் வாழ்வில் தேர்தல் இல்லை அதான் ஆண்டவர் அழகா பேசுறார் ஆறுதலும் இல்லை தேர்தலும் இல்லை ஆனால் கர்த்தர் சொல்லுகிற வார்த்தை என்ன அடுத்து வாசிங்க அதின் வனாந்திரத்தை ஏதேனை போலவும் போதும் ராமின் சொல்லுங்க ஆறுதலற்ற நிலை தேர்தலற்ற நிலை வனாந்தரமான நிலை எல்லாரும் சொல்லுங்க ஆறுதலற்ற நிலை தேர்தலற்ற நிலை வனாந்தரமான நிலை ஆறுதல் என்பது மற்றவர்களால் நமக்கு கொடுக்கப்படுகிறது தேர்தல் என்பது நானே என்னை கவலைப்படாத என் ஆத்மாவே கர்த்தரை நான் தைரியமாக இருடா ஆறுதல் மற்றவர்களால் எனக்கு உண்டாகக்கூடியவை தேர்தல் என்னையே நான் தேற்றி கொள்ளக்கூடியவை மற்றவரால் எனக்கு கிடைக்க வேண்டிய ஆறுதலும் இல்லை எனக்கு நானே தேற்றி கொள்ளுகிற தேர்தலும் இல்லை எடுத்துக்கொள்வதற்கு ஒன்றும் இல்லை காரணம் என் க வாழ்க்கையில் நான் எப்படி இருந்து கொண்டிருக்கிறேன் வனாந்தரமான நிலையில் இருந்து கொண்டிருக்கிறேன் ஒருவேளை இன்றை காலை பொழுதில் ஆறுதலற்ற நிலையில் தேர்தலற்ற நிலையில் வனாந்தரமான சூழ்நிலையில் இருக்கிற அருமையான பிள்ளைகளுக்கு கத்த சொல்லுகிறார் எனக்கு செவி கொடு என்று அலை லோயா அல்ல நான் சொல்கிறத ஒன்று கவனி இல்லை நான் சொல்கிறத ஒன்று கவனி இன்றைக்கு நீ காண்கிற எல்லாவற்றையும் ஒரு மனிதனில் ஆரம்பித்தவன் நான் இந்த சூழ்நிலையில் உனக்கு ஆறுதல் தர இந்த சூழ்நிலையில் உன்னை தேர்தல் அடைய பண்ண இந்த வனாந்திரத்தின் நிலைமையை மாற்ற என்னால் முடியும் என்று கத்தர் சொல்லுகிறார் இந்த நிலை பிள்ளைகளின் வாழ்க்கையில் மாற்றத்தை காணும் ஒரு அலை லூயா சொல்லுங்க அலை லூயா தொடர்ந்து இந்த வசனத்தை வாசிக்கும் பொழுது 
வேதம் மிக தெளிவாய் சொல்லுகிறது ஜனங்களுக்கு ஆண்டவர் எப்படி மாற்றுவாராம் கத்தருடைய தோட்டத்தை போலவும் ஆக்குவார் சந்தோஷம் மகிழ்ச்சி துதி கீத சத்தத்தை கத்தர் ஏற்படுத்துகிறவர் கைகளை உயர்த்தி ஒரு அலே லூயா சொல்லுங்க சொல்லுங்க அலே லூயா சத்தமா சொல்லுங்க அலே லூயா அலே லூயா ஆண்டவர் தருகிற வார்த்தை என்ன ஆண்டவர் என்னென்ன தருகிறாராம் ஏதேன் தோட்டத்தை போல மாற்றுகிறார் இல்லையா என்னென்ன வார்த்தை கிடைக்குது சந்தோஷம் மகிழ்ச்சி துதி கீத சப்தத்தின் ஆண்டவர் சூழ்நிலையை மாற்றியிருவேன்றாருப்பா கைகளை உயர்த்தி ஒரு ஆமேன்னு சொல்லுங்க எல்லாரும் வலது கரத்தை உயர்த்தி என் சூழ்நிலைகளை கத்தர் மாற்றி விடுவார் அலே லோயா என்னுடைய அமீன் சுய தனி நபர் வாழ்வில் என்னுடைய சூழ்நிலைகளை கத்தர் மாற்றி விடுவார் எத்தனை பேர் ஆமீன் சொல்லுவீங்க அலே லோயா இன்னும் நான் வேதத்தில் தியானிக்கும் பொழுது அமீன் தோத்தர் ஐம்பத்தி ஒன்றாம் அதிகாரத்தினுடைய ஏழாம் வாக்கியத்தை வாசிங்க பார்க்கலாம் நீதியை அறிந்தவர்களே என் வேதத்தை இருதயத்தில் பதித்திருக்கிற ஜனங்களே நீதியை அறிந்தவர்கள் வேதத்தை இருதயத்தில் பதித்தவர்கள் எனக்கு செவி கொடுங்கள் எனக்கு செவி கொடுங்கள் மனுஷரின் நிந்தனைக்கு பயப்படாமலும் அவர்கள் தூஷணங்களால் கலங்காமலும் இருங்கள் கைகளை உயர்த்தி ஒரு அலே லூயா சொல்லுங்க அடுத்தவர் சொல்றார் ஒரு மனிதனை அழைத்து ஆசீர்வதித்து பெருக பண்ணின நான் உன்னுடைய சூழ்நிலைகளை மாற்றி மகிழ்ச்சியை கட்டளையிடுவேன்ட்டு இப்ப சொல்லுகிறார் சில நேரங்களில் உங்க வாழ்க்கையில் ஏற்கனவே நான்கு பகுதிகள் ஆறுதலற்ற நிலை தேர்தலற்ற நிலை மனாந்தரமான நிலை அடுத்து எப்படி இருக்கா அவாந்தரமான சூழ்நிலை இப்போ இங்க ஒரு அனுபவம் இருக்கு மனுஷரின் மனுஷரின் நிந்தைகள் அலே லூயா மனுஷரின் நிந்தைகள் இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் அன்னைக்கு எப்படி இருந்திருக்காங்க பாருங்களேன் மனுஷருடைய நிந்தைகள் அப்போ அவங்க அனுபவம் ரொம்ப நிலம மோசமாக தான் இருந்திருக்கு ஆனால் ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் இந்த மனுஷனுடைய நிந்தையை குறித்து பயப்படாதே ஆ தொடர்ந்து வாசிங்க அவருடைய தூஷணங்களினால் கலங்காமலும் இருங்கள் கைகளை உயர்த்தி ஒரு அலே லூயா சொல்லுங்க இனி பதினொன்னாவது சொன்னத்தை வாசிமா அப்படியே கர்த்தரால் மீட்கப்பட்டவர்கள் ஆனந்த கழிப்புடன் பாடி சியோனுக்கு திரும்பி வருவார்கள் நித்திய மகிழ்ச்சி அவர்கள் தலையின் மேல் இருக்கும் நித்திய மகிழ்ச்சி அவர்கள் தலையின் மேல் இருக்கும் சந்தோஷமும் மகிழ்ச்சியும் அடைவார்கள் சஞ்சலமும் தவிப்பும் ஓடிப்போம் கைகளை உயர்த்தி ஒரு அலே லூயா சொல்லுங்க சஞ்சலமும் தவிப்பும் ஓடிரும் ஒரு அமீன் சொல்லுங்க இது யாருக்கு ஆண்டவர் சொல்றாரு கவனிச்சிங்களா ஏழாம் வச்சனத்தினுடைய முதல் பகுதியில் இது ஆண்டவர் யாருக்கு சொல்றாரு கவனிச்சிங்களா நீதியை அறிந்தவர்கள் அவனுடைய வேதத்தை தன் இருதயத்தில் பதித்தவர்களுக்கு சொல்லுகிறார் அமீன் எது ஓடி போகுமா சஞ்சலமும் தவிப்பும் ஓடி போயிடும் நீதியை அறிந்து தீதியை செய்ய அறிந்த அருமையான பிள்ளைகளுக்கு கத்த சொன்னார் வேதம் மிக தெளிவாய் சொல்லுகிறது ஆண்டவருடைய வேதத்தை தன் இதயத்தில் பதித்திருக்கிற பிள்ளைகளுக்கு சொல்லுகிறார் இன்றைக்கு நீ அனுபவிக்கிற சஞ்சலமும் இன்றைக்கு நீ அனுபவிக்கிற தவிப்பும் உன்னை விட்டு ஓடி போய்விடும் அலே லூயா சொல்லுங்க அலே லூயா அலே லூயா ஆண்டவர் மிக தெளிவா சொல்ல ஒரு மனிதனை கூப்பிட்டேன் அழைச்சேன் ஆசீர்வதிச்சேன் பெருக பண்ணினேன் இன்னைக்கு நீ இருக்கிற அவாந்தர வழியில மனாந்தரமான சூழ்நிலையில ஆறுதலற்ற நிலையில தேர்தலற்ற நிலைமையில இருக்கிற 
கவலைப்படாதே மனிதனின் தூசணையில் நிற்கிற கவலைப்படாதே சஞ்சலமும் தவிப்பும் உன்னை விட்டு ஓடி போக பண்ணுவேன் எத்தனை பேர் காமேன் சொல்ல முடியும் ஒருவேளை பலவிதமான மனிதனுடைய வார்த்தைகளை நான் மனம் பதலை நீங்கள் வந்திருக்கலாம் கட்ட தெளிவாய் சொல்லுகிறார் இன்றைக்கு நீ அனுபவிக்கிற இந்த ஆறுதலற்ற நிலை தேர்தலின்ற நிலை இதெல்லாவற்றை கத்தர் மாற்றி மனிதனின் நிந்தையிலிருந்து உன்னை விடுதலையாக்கி என் தேவனாக கத்த அமீன் ஸ்தோத்திரம் உங்களை மகிழ்ச்சி அடைய பண்ணுவார் எத்தனை பேர் ஆமேன் சொல்லுவங்க பதினொன்னும் பனிரெண்டு வசனங்களை படிங்க பார்க்கலாம் பதிமூணுமா பதிமூணுமா இடுக்கன் செய்கிறவன் அழிக்க ஆயத்தமாகிற போது நீ அவனுடைய உக்கிரகத்து உக்கிரத்துக்கு நித்தம் இடைவிடாமல் பயப்படுகிறதுவன் தீவிரமாய் விடுதலை ஆவான் கைகளை உயர்த்து வர அலே லூயா சொல்லுங்க அலே லூயா சஞ்சலமும் தவிப்பும் ஓடி பெயரும் சஞ்சலமும் தவிப்பும் ஓடி போயிரும் நீ எந்த காரியத்தை நினைச்சி சஞ்சலப்படுகிறாயோ தவித்து கொண்டிருக்கிறாயோ அது பெய்யும் விசுவாசிக்கிறியலாமா விசுவாசிக்கிறியலா அடுத்து இந்த பகுதியில் இருக்கு தோத்திரம் சிறைபட்டவன் குடும்பத்தில் சிறைபட்டவன் குடும்பத்தில் அது சூழ்நிலை அது சூழ்நிலை கடனாக இருக்கலாம் பிரச்சனையாக இருக்கலாம் அது சூழ்நிலை இது மனிதன் இது மனிதன் அவன் எப்படி இருக்கானா சிறைபட்டு போனவன் எல்லாரும் இந்த வார்த்தையை சொல்லுங்க பாவத்தில் சிறைபட்டு போனவன் தீமையில் சிறைபட்டு போனவன் அவனுக்கு என்ன உண்டாகுமா விடுதலை ஆவான் ஒரு அலே லூயா சொல்லுங்க அலே லூயா கத்தர் விடுதலை கூறுகிறார் இந்த அருமையான மார்ச் மாதத்தில் தேவன் தம்முடைய பிள்ளைகளுக்கு என்ன செய்கிறாராம் விடுதலை கூறுகிறார் வலது கருத்தை உயர்த்தி இயேசுவின் நாமத்திலின் குடும்பத்தில் சிலரை கர்த்தர் விடுதலை ஆக்க போகிறார் எல்லாரும் வலது கருத்தை உயர்த்தி ஒருவேளை குடிகார புருஷனுக்காக குடித்து வெறித்து நடக்கிற சகோதரனுக்காக குடித்து வெறித்து நடக்கிறதான நண்பனுக்காக அமை சிறைபட்டு போன உன் குடும்பத்திற்காக ஆண்டவருடைய சமூகத்திலே ஜபிக்கிற அருமையான கத்தருடைய பிள்ளையே இன்றைக்கு பகல் காலை பொழுதலை கத்தர் சொல்லுகிறார் ஆண்டவர் தெளிவாய் சொல்லுகிறார் தேவனுடைய ஆவியானவர் சொல்லுகிறார் அவன் சிறையிருப்பில் சாவதில்லை அவன் சிறையிருப்பில் சாவதில்லை அவனை நான் விடுதலை ஆக்க பண்ணுவேன் விடுதலை ஆக பண்ணுவேன் விடுதலை ஆக பண்ணுவேன் சில மாற்றங்களை காணாத நிவகு நாட்கள் ஆமீன் சிறைபட்டு கிடக்கிற சில மனிதர்களை என் தேவனாகிய கர்த்த அவர்களை மீட்டு வெளியே கொண்டு வருவார் கைகளை தட்டி ஆண்டவருக்கு நன்றி சொல்லுங்க சொல்லுங்க அப்போதலமும் தவிப்பும் அது மனதில் ஏற்படுகிற ஒன்று இரண்டு தனி மனிதனில் சிறைபட்டவன் என்ன செய்யப்படுகிறான் விடியலை ஆக்கப்படுகிறான் அடுத்த வார்த்தை என்ன சொல்லப்படுகிறது மரண கண்ணிகள் அவன் சாவதும் இல்லை அடுத்த வார்த்தை என்ன அவனுக்கு அப்பத்திற்கு குறைவு ஏற்படுவதும் இல்லை ஒரு தனி மனிதனை அழைத்து ஆசீர்வதித்து பெருக பண்ணினா இதை உனக்கு சொல்லுகிறேன் இதை உனக்கு செய்வேன் கைகளை உயர்த்தி ஒரு அலே லூயா சொல்லுங்க அலே லூயா அலே லூயா ஒரு அலே லூயா சொல்லுங்க அலே லூயா ஐம்பத்தி ஒன்று கடைசி வசனத்தினுடைய கட லாஸ்ட் வசனத்தினுடைய கடைசி மூணு லைனையும் ஒன்று வாசிச்சு தோத்திரம் பண்ணிட்டு போயிரு உன்னை சஞ்சலப்படுத்தினவர்களின் கையில் அதை கொடுப்பேன் என்றார் கைகளை உயர்த்தி ஒரு அலே லூயா சொல்லுங்க சத்தமா சொல்லுங்க ஏற்கனவே நம்ம படிச்சிருக்கிறோம் சஞ்சலமும் தவிப்பும் ஓடிப்போம் சஞ்சலமும் தவிப்பும் ஓடிப்போம் அப்போ நீங்கள் கேட்கலாம் ஐ மீன் இங்கே என்ன பாஸ்டர் வாசிக்க சொன்னீங்க 
உன்னை சஞ்சலப்படுத்தினவன் அப்ப சஞ்சலப்பட்டவன் ஒருத்தன் இருக்காம்னா சஞ்சலப்படுத்தினவன் ஒருத்தன் இருக்காம்லா சஞ்சல படுத்தின ஒருத்தன் இருக்காமல்ல அவனு கையில் என்னவோ ஒன்று கொடுப்பாராம் பார்த்துக்கிடுங்க அந்த வசனத்தை பாருங்க உன்னை சஞ்சலப்படுத்தினவர்களின் கையில் அதை கொடுப்பேன் அப்போ உன்னை கையிலிருந்து ஏதோ உன்னை எடுத்து உன்னை சஞ்சலப்படுத்தினவன் கையில் கொடுப்பாரா அது என்னன்னு பார்க்கண்டாமா இருபதாம் வசனத்தை ஒன்று பாருங்களேன் அதனுடைய நீக்கி போடுகிறேன் எல்லாரும் சொல்லுங்க தத்தளிப்பின் பாத்திரத்தை உன் கையிலிருந்து நீக்கி போடுகிறேன் சஞ்சலமும் தவிப்பும் என்ன செய்திரும் ஓடி போயிரும் அது எப்படி போகுது தெரியுமா உன் கையில் ஒரு பாத்திரம் இருக்கு அந்த பாத்திரத்துக்கு என்ன பேர் தத்தளிப்பின் பாத்திரம் சொல்லுங்க இதை என்ன செய்ய போறணும் எரியவும் முடியாது சமக்கவும் முடியாது வச்சிருக்கவும் முடியாது விடவும் முடியாது தத்தளிப்பின் பாத்திரத்தை உன் கையிலிருந்து நீக்கி போட்டு இருபத்தி ஒன்னாம் வசனத்துல கடைசி சொல்லுகிறார்ல உன்னை தத்தளிக்க பண்ணின உன்னை சஞ்சலப்படுத்தினவனின் கையில் அதை வச்சு சாப்பிடணும் கொடுத்துருவேன் ஒரு அலேலுயா சொல்லுங்க அலேலுயா அதனால தான் சொன்னார் கொஞ்சம் எனக்கு செவி கொடுதா கொஞ்சம் என் வார்த்தையை கேளு நீ சும்மா போட்டு க சஞ்சலப்படாத நீ வருத்தப்படாத என் வயதத்திற்கு உன் இறுதியத்தில் இடம் கொடு உன் சூழ்நிலையை நான் என்ன செய்வேன் மாற்றுவேன் மகிழ்ச்சியின் சத்தம் மறுபடியும் உன் வாழ்க்கையில் கேட்கப்படும் நீ ஆண்டவருடைய அன்பிலை நிலைத்திரு ஆராதனையில் நிலைத்திரு சுவாசத்தில் நிலைத்திரு தேவ கிருபையில் நிலைத்திரு அப்ரஹாமுக்கு இதை செய்து ஒரு மனிதனை ஆசீர்வதித்து இதையெல்லாம் உனக்கு செய்வேன் என்று சொன்னால் உன்னை இன்னும் ஆசீர்வதிக்க என்னால் முடியும் விடுவிக்க என்னால் முடியும் மேன்மைப்படுத்த உன்னால் என்னால் முடியும் உன்னை பலப்படுத்த என்னால் முடி இந்த வனாந்தரமான நிலைமைகளை குறித்து வருத்தப்படாத இதிலும் பெரிதானவைகளை கத்தர் உனக்கு வைத்திருக்கிறார் எத்தனை பேர் விசுவாசிக்கிறீங்க அலே லூயா சத்தமா சொல்லுங்க அலே லூயா அதனால பக்கத்துல கைப்பிடி சொல்லுங்க மனிதர்களின் நிந்தைகளுக்கு பயப்பட வேண்டாம் கைகளை உயர்த்தி ஒரு ஆமின்னு சொல்லுங்க சரியா மனிதர்களின் நிந்தைக்கு என்ன செய்ய வேணாம் பயப்படும் உலகம் என்ன சொல்லுதுன்னு நீ பயப்படாத சமுதாயம் என்ன சொல்லுதுன்னு பயப்படாத இனி எதையும் குறிச்சல்ல என்ன வேணாலும் சொல்லட்டும் நீ உன் மனசுக்குள்ள பயமே வரப்படாது கத்தர் சொன்னார் தத்தளிப்பின் பாத்திரத்தை என் கையிலேருந்து எடுத்துருவேன் உன் அம்மை தோத்தரம் தத்தளிக்க பண்ணணும் உன் கையில் அதை கொடுத்துருவே நீ கவலைப்படாது அம்மை தோத்தரம் எதெல்லாம் ஓடி போயிரும் அவன் சஞ்சலமும் தவிப்பும் உன்னை விட்டு என்ன செய்துரும் பெய்யரும் நீ மகிழ்ச்சிய ஆலயத்திற்கு வர பண்ணுவேன் உன்னை மகிழ்ச்சியை ஆராதிக்க பண்ணுவேன் நீ ஆலயத்துக்கு வரும் பொழுதெல்லாம் உன் நிலைமையை நினச்சி புலம்புற தெய்வ சமூகத்தில் வரும் பொழுதெல்லாம் உன் கடனை நினச்சி புலம்புற என்னை மகிழ்ச்சியாக உன்னால் ஆராதிக்கவே முடியல உன் பிரச்சனையை மட்டும் உன்னால் வச்சு நீ வருத்தம் சஞ்சலம் அடைஞ்சிட்டு இருக்கிற இதெல்லாம் சீக்கிரமாக போயிடும் இந்த பிரச்சனையே இல்லாமல் சீக்கிரமாக உன்னை சந்தோஷமாக கத்துடைய ஆலயத்தில் வந்து மனந்திறந்து ஆராதிக்க பண்ணுவேன் கொஞ்சம் பொறுத்துக்கோன்ட்டேன் அலே லூயா 